Nancy Lee and Perry R. Bass gold medal for the 16th Van Cliburn International Piano Competition. Sorry, goes to Yun Chun Lim. Man, 18 years, 역대 최연소 우승. 이민천은 이렇게 국제 무대에 혜성처럼 등장했습니다. 하지만 이 시상식 전까지 해외 언론의 관심은 이 청년에 쏠려 있었습니다. 안녕하세요. 그리고 그의 강력한 우승 경쟁 상대인 안나. My name is Anna g e n u s h e n i I'm 31. I came from Russia. I was born in Moscow, and I'm a pianist uh, taking part in the Clyburn competition already in the final round. Sengsa가 오가는 전쟁을 건너 미국 텍사스에서 만난 두 피아니스트. 이들은 왜 지금 어떤 마음으로 연주하고 있을까? 조국을 향해 그 조국이 겪고 있는 전쟁에 대해 무슨 말을 하고 싶은 걸까? 100여 년 전만 해도 카우보이들이 주름 잡던 이 도시. 이젠 4년마다 새로운 주인공이 탄생합니다. 벤 클라이번 국제 콩쿠르 무대에서입니다. 올해는 창설 60주년을 맞아 특별한 공간이 첫 선을 보입니다. First, we had the two first round in a new hall, smaller hall. Uh, perfect for recital. Then um, I believe that it gives, you know, as a concert pianist, what we do at the club and we launching careers. And in your career, you you will have to play in different halls. 이 무대 서른 명의 피아니스트가 초대됐습니다. 오십일 개국 삼백 여든 여덟 명의 지원자가. 온라인과 오프라인에서 8개월 동안 오디션 경쟁을 거쳤습니다. 클래식 강국인 러시아 출신이 6명으로 가장 많고 중국과 한국, 일본과 미국 출신도 다수지만 올해 관심은 우크라이나 출신 피아니스트에게 집중됐습니다. 강력한 우승 후보인데다 러시아의 우크라이나 침공 이후 열린 가장 권위 있는 국제 콩쿠르이기 때문입니다. I appreciate all the media intention, and uh, well, I'm not really used to that because the Clyburn has especially uh, a huge amount of, of media. But uh, I can understand it, and um, well, I'm glad talking to you. Dimitro는 수도 키우에서 태어나 그곳에서 21년을 살았고 7년 전 음악 공부를 위해 오스트리아로 유학을 떠났습니다. 가족들은 지금도 우크라이나에 남아있기 때문에 그는 고국의 전쟁에 대해 말을 아꼈습니다. 
경연에 집중하기 위해 전쟁에 대한 언급은 하고 싶지 않다고 밝히기도 했습니다. 오히려 러시아 출신의 참가자들이 거침없이 말합니다. Yeah, that that situation, of course, is horrendous, and I'm I'm happy I moved from my country four years ago before it all really started. Even though we we saw that it's uh, going worse and worse, we were hoping it's not going to happen like this. But uh, all my family and myself, we saw how terrible it is. And 이렇게 미묘한 분위기 속에 시작된 본선 무대. 네 개의 관문 중첫 번째인 예선에서 디미트로는 난해할 슈만과 라흐마이노프의 곡을 연주했습니다. 벨라루스 출신 참가자는 본선 무대에서 유일하게 우크라이나 작곡가의 작품을 연주했습니다. 강력한 우승 후보인 러시아 출신의 안나는 쉽고 단순한 하이든의 소나타로 또 다른 경지를 보여줍니다. 콩쿠르의 이름 벤 클라이브는 미국의 피아니스트입니다. 미소 냉전이 한창이던 1958년 벤 클라이버는 모스크바에서 열린 차이콥스키 콩쿠르에 출전했습니다. 당시 소련은 문화의 힘으로 미국을 압도하기 위해 이 콩쿠르를 창설해 수도 모스크바에서 개최합니다. 누구도 자국의 피아니스트보다 차이콥스키 음악을 더잘 연주할 수 없다는 확신. 하지만 정작 우승은 미국에서 온 24살의 피아니스트 벤 클라이번이 거머쥐었습니다. Russian jury decided to give him the first prize, but they asked the permission of Khrushchev, the prime minister. And the prime minister said, is he the best? Then give him the first prize. And Van Cliburn brought these two countries and the people of those two, two countries together through music. Four years after that, a bunch of volunteers started the Van Cliburn International Piano Competition in Fort Worth. In 1962. 음악의 힘을 몸소 증명한 벤 클라이버 그리고 그의 이름을 딴 콩쿠르가 더 무겁게 다가오는 이유 바로 지금 인류가 전쟁을 겪고 있기 때문입니다 올해로 60주년을 맞기까지 수많은 거장들을 배출했고 한국 참가자들이 연달아 2위에 입상한 데 이어 지난 대회인 2017년에는 선우 예관이 한국인으로는 처음으로 우승까지 차지했습니다. 
드미트로가 영국의 리즈 국제 콩쿠르에서 4위에 입상하고도 이번에 다시 도전한 이유 역시 벤 클라이번의 전통과 권위 그리고 전폭적인 지원 때문입니다. I think it's uh, at first because this is probably a top competition. So it's probably one of the best, one of the very best in the world. And um, I do not, at first, this, was, this has been a dream of mine to play the Clyburn competition for many years. And you know, we've moved from the beautiful TCU Van Clyburn Hall to the Bass Hall. Mm -hmm. And you know, I saw this hall on, on video so many times while I, I was watching previous competitions and watching some documentaries. It feels wonderful. The hall is huge, so it's. I just uh, wanted to play at this particular competition, and also, the Clyburn provides um, an enormous support for for the pianists uh, in terms of career. The first question is the first question. 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 경쟁자 안나는 예선 때보다 더 열정적인 연주를 보여줬습니다. 저는 um, the very, very different personalities among, among the competitors. And, and of course, you know, in this particular competition, they have to play so much repertoire. This year, New York Times has described this competition as such a way. The human beings give pain 위안을 주는 음악이 어떻게 함께 할수 있을까? 벤 클라이번이 그랬던 것처럼 이번 콩쿠르가 평화에 기여할 수 있을까? 하지만 러시아 출신의 전설적인 피아니스트이자 이번 콩쿠르의 심사위원인 릴리아 질버스타인은 단호히 말합니다. Not in this moment. Not in this moment. There is even the phrase in Russian that when the war, the guns are talking somehow, I cannot translate correctly, but when the guns are speaking, then the Muse, not music, but all kind of arts is in silence. And I can say that when the war started, I couldn't practice for some days. So in a certain moment I had to go on, but the first days all people who have normal mind and uh, see this situation, uh, all people say that they were such in a shock that they couldn't sleep, they couldn't eat, they were just on the 
screen to see what, what's going on and why. Because we all not understand, don't understand why. 음악은 생각보다 힘이 세지 않다. 산전수전 겪어낸 거장은 쓸쓸하게 웃으며 이런 결론을 내렸습니다. 누군가는 이렇게 물을지도 모릅니다. 음악이 대체 전쟁과 무슨 상관이며 음악가들이 왜 전쟁의 영향을 받아야 하냐고 말입니다. 과연 그럴까? 전쟁 발발 직후 가장 먼저 논란의 중심에 선 음악가는 러시아 음악계의 차르로 불리는 세계적인 스타 지휘자 발레리 게르기에프였습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 끈끈한 관계를 유지해 왔기에 올해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 세계 유수의 오케스트라들이 게르기에프의 지휘를 거부했습니다. 하지만 그는 여전히 침묵을 고수하고 있고 러시아를 제외한 국가들에서 완전히 퇴출된 상태입니다. I know Valery Gergiev. I, I totally admire his artistry. I, I, he's, a, he's an incredible artist. But the, in this case, that's not the point. The point is that he is directly working with the Russian president. 급기야는 전 세계 음악인들을 충격으로 몰고 간 사건이 벌어졌습니다. 벤 클라이번이 우승을 차지했던 바로 그 대회. 세계 최고의 콩쿠르로 불려온 차이콥스키 국제 콩쿠르가 국제 음악 콩쿠르 세계 연맹 WFIMC의 회원 자격을 박탈당한 겁니다. From the very beginning of the war, the WFIMC was very clear with its stance uh, towards uh, the Russian aggression. And very early on, we saw that we would have a problem with one of our members, which is one of the most prominent music competitions in the world, the Tchaikovsky International Music Competition in Moscow. That competition is directly run by a directorate of the Russian government. It has in its board, in its, among its directors, people like Valery Gergiev, like Denis Matsuyev, who are clear supporters of President Putin. But the director of the Tchaikovsky competition preferred to stay on a very political position, insisting that uh, the political position of Russia, also against Ukraine, is the only right one. And that music, of course, cannot stay beside. And therefore, he stays with this same wording. Um, Tchaikovsky needs to be, uh, needs to represent the nation, the Russian nation, as a political subject. And then we said, okay, you are not helping us. Then let's decide the membership. And we called for the first extraordinary general assembly in the history of the federation. And we had a huge participation. 결국 총회에서 90% 이상의 찬성으로 자격 박탈이 결정됐습니다. 사랑과 평화, 형제애를 지향한다고 자부하는 음악계는 이렇게 분열됐고 돌이킬 수 없는 상처를 입었습니다. 승자의 윤곽이 서서히 드러나는 준결승이 시작됐습니다. 
준결승이 치러지는 베이스 퍼포먼스 홀은 벤 클라이번 콩쿠르의 상징 1998년 2천석 규모로 개관한 이 공연장 무대에 서는 것만으로도 영광으로 여겨지는 곳입니다 이 무대에 설수 있는 사람은 이제 단 12명뿐 한 시간가량의 독주와 함께 모차르트의 피아노 협주곡 한 곡을 연주해야 합니다 이때부터는 오케스트라 협연이 필수입니다 You know, it's so interesting because I think in some ways the Mozart concerto is the most difficult because it's the simplest and that's where you have to really you have to really find the sound, find the tempo, find the flow. 우크라이나 출신 드미트로는 슬프고 우울하지만 아름다운 모차르트의 협주곡 20번을 골랐습니다. 경쟁자인 러시아 출신의 안나는 20번보다 덜 알려진 25번을 선택했습니다. 하지만 이때부터 이두 사람의 대결 구도에 금이 가기 시작합니다. 바로 이 연주. 최연소 참가자인 대한민국의 이윤찬입니다 They're amazing. They're just amazing. Two of my favorites, uh, Mr. Lim, young, young fellow, 18 years old. Anyway, but, but that young fellow, Mr. Lim, is certainly amazing. I don't know how to describe that. It's just, it's more intimate. I don't know what they're learning in, in South Korea. Um, but it's just, it's evident that it's something different. 드디어 다가온 결승 무대. 에나 겐유시. 드미트로 쇼니. 앤 윤천. 마지막 결승 무대를 빛낼 여섯 명이 가려졌습니다. 파이널에 가서 기분이 좋고 이런 거는 전혀 없고 그냥 저는 이제 콘서트 두 개를 앞두고서 선생님이 조언해 주셨던 것대로 그냥 음악에 더 들어가서 어 무대 직전까지 어 베토벤과 라마노프가 미래 음악가들에게 남겨놓았던 그런 유산들을 찾으려고 노력하겠습니다. 결승이 시작되자 콩쿠르의 공기가 달라집니다. 화기애애했던 분위기는 사라지고 팽팽한 긴장감이 흐릅니다. 그동안 말을 아껴온 안나가 기자회견에서 조국 러시아에 대한 날선 비판을 쏟아냅니다. I'm here not uh, 
for representing uh, for representing um, political uh, governmental issues that have been uh, started during 20, uh, 24th of February. And uh, actually, uh, it has affected me and my family uh, quite hugely because uh, we had to flee from Russia uh, from that period of time. So we fled to uh, Lithuania and uh, that was our clear statement, actually. I think our uh, actions and our gestures 전쟁의 비극이 콩쿠르의 긴장감을 타고 거침없이 전해지고 국가 권력의 폭력성도 적나라하게 폭로됩니다. It happened to my friends actually. And uh, yeah, you know, this is this is quite uh, difficult times. And actually I know that a lot of people they are uh, expecting and waiting uh, Russian people to walk in on the streets and speak out and shout out, make a statement. But, you know, right at the moment, I'm, I'm speaking as an insider, so I know this situation. They cannot really make it. And uh, just just for for their, you know, safety reasons. Because, no, you, 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 would, you would definitely got into jail and uh, you wouldn't be having any idea when you... You will be out. <웃음> 질문을 던진 기자들조차 당황했던 순간. 하지만 정작 우크라이나 출신 드미트로는 말을 아낍니다. Um, I'm not going to this. 기자 회견을 마친 안나를 시사 기획 창이 따로 만났습니다. 진심이 무엇일까 궁금했습니다. Absolutely, absolutely. I feel that you know we all are international musicians and we all speak for uh, for uh, for each other. I mean, we we have all uh, unique voices, and that makes us uh, very different. 예선에서 우크라이나 작곡가의 작품을 연주했던 데니스도 다시 만났습니다. 그는 현재 러시아를 돕고 있는 벨라루스 출신의 음악가입니다. The war is also politics, but it's not really politics because people are dying. Politics if some government says I don't like this guy or the way they do things in that country, but when people die when 6 million or maybe it's 7 million people uh, of Ukrainian people move left the country, 7 million, it's like the entire, almost Switzerland uh, by the population, it's not politics anymore, so. 기자회견 다음 날, 드미트로가 머물고 있는 집을 찾아갔습니다. Thank you. Thank you. Hi. Sorry. How are you? We're bothering again. No, no. 자원봉사자로 나선 포트워스 주민이 참가자들의 호스트 패밀리로 배정되는데 이들은 숙식과 함께 피아노 연습 공간을 제공합니다. 콩쿠르 측은 이 호스트 패밀리 가정에 스타인웨이 피아노를 참가자 연습용으로 제공합니다. It's lovely. I, I, I've compared him, other people have asked what it's like to hear him practice, and I've compared it to imagining Michelangelo carving the, the statue of David. Uh, and you know, he got a big block of marble, and day after day he worked hard, chipping away, polishing, perfecting David, until he finally put it on stage for us all to observe. Dimitro는 이곳에서도 차분하고 담담했습니다. I believe and I think that music is not a sport. It's not uh, so. It's not like in a sport when you 
who runs faster uh, wins. It, it's um, a complex of different factors and it very much depends on the jury's taste. And uh, it's anyway your personal preference and um, it's uh, so you never know which result can can wait for you. <웃음> 하지만 여전히 조국의 전쟁에 대해선 말을 아꼈습니다. Everybody is interested uh, um, to ask some questions about the current situation, but I just uh, I'm not commenting any political uh, situations and. Hungary is the most important part of the Hungarian Army. The most Dimitro는 베토벤으로 대미를 장식했습니다. Born two thousand thirteen. Dimitro가 콩쿠르 기간 중 처음으로 고국과 가족에 대한 감정을 드러냅니다. The bronze medal goes to Dimitri Choni.
The silver medal goes to Anna Genyushini. The Nancy Lee and Perry R. Bass gold medal for the 16th Van Cliburn International Piano Competition. Sorry, goes to Yun Chun Lim. <웃음> 포토버스에서 연주했던 모던 연주는 어, 저희 부모님과 손민수 선생님과 어, 제가 존경하는 모든 예술가들에게 바치고 어, 어, 저는 앞으로 더 발전하는 연주자가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 축하드립니다. 얼른 가서 찍겠습니다. 이제 경연은 끝났습니다. 음악으로 채워졌던 공간에 온갖 감정들이 섞여들고 우크라이나와 러시아, 전쟁 중인 두 나라에서 온 음악가들도 이제는 한결 평화로워 보입니다. I feel happy, you know, with the, with the result and I feel so relieved that the competition is over. Just, it's just... Uh, very happy feelings. Every one of the prize winners and the finalists have something incredibly special. I mean, Dimitro, I find that he has a very uh, beautiful way, not complicated way to present music, a beautiful sound, uh, great um, solid um, uh, ideas, and he is able to communicate that in a very direct way, which, um, which was, I, I find very meaningful. I mean, all finalists are great musicians, so it's a difficult choice, but I have to say that fortunately we were very uh, unanimous and had a good group feeling, and I think we had... What was really clear as we vote for the first prize, it was this fantastic young Korean pianist, and it is clear that he is the first prize. And then we go next step and next step, so it was also then clear with a yes-no process. So I'm, I'm very happy. I think uh, it would be wonderful if we can travel to America, uh, but I think it would be a uh, very enjoyable uh, journey for every one of us. The ceremony was held two hours ago. The stage was set. 마지막 연주를 마친 드미트로를 만났습니다. 그는 커튼콜 때한 관객에게 받은 해바라기를 보여주며 처음으로 우크라이나에 대해 입을 열었습니다. 키이우에 거주 중인 가족들도 시상식을 함께 보고 있는지 조심스럽게 물었습니다. Yes, they of course they are watching me play and they're following the competition. They they are fine. They are uh, fine. 러시아의 우크라이나 침공이 시작된 올해 2월 24일 
드미트로는 그 충격적인 소식을 유학 중인 오스트리아에서 들었습니다. There is uh, well, how to say? I believe that there can be no reason for a war. And on 24th February, I, I was at home in Graz. And somehow I woke up earlier than usual. And I just saw the news and was completely shocked by what's happening. And I immediately got in touch with my family and uh, checked it with them. But 콩쿠르 기관 연주에 집중하기 위해 전쟁과 관련한 질문에 의도적인 침묵으로 일관했지만 사실 드미트로는 조국 우크라이나를 위한 공연에 여러 차례 참여했고 우크라이나 전통 의상을 입고 무대에 서기도 했습니다. Uh, I've played several uh, concerts which were dedicated uh, to Ukraine and they were benefit concerts which means um, uh, we've collected some money which we which were sent then for support of people who left their homes who were uh, outside of the country and um, so this is something uh, I can do you know this is uh, I can play and uh, try to involve people uh, and get some help. So I was just using this opportunity. 경연 결과 발표 불과 3일 뒤에도 드미트로는 고국을 위한 무대에 섭니다. Oh no, well actually in Linz, the concert is dedicated to in Ukraine. They made a Ukrainian Tuesdays. Uh, they had actually the well anyway uh, they made ukrainian tuesdays uh, every month they have one tuesday which is a concert which is dedicated to ukraine and i think they will the money from the sales they will uh, somehow send to for for support of ukraine and uh, so originally the concert was planned on thursday which would give me more time but then they really asked me to play it on tuesday i said okay let's do it 경연을 위한 연주지만 이 대목에서 슬픔과 작별의 감정을 느꼈다는 고백까지 덧붙이면서 17일 동안 애써 감추었던 전쟁의 고통 그리고 가족에 대한 그리움을 털어놓습니다. 전쟁과 음악 전쟁은 바로 지금 누군가에게 생생한 아픔이고 음악은 바로 지금 절실한 희망이자 구원입니다. 현존하는 가장 위대한 지휘자로 꼽히는 리카르도 모티는 러시아가 우크라이나를 침공한 날 베토벤의 합창 교향곡을 지휘하기에 앞서 이렇게 말했습니다. Tonight in the final movement of the symphony Beethoven taking the text from Schiller he speaks about joy 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 but we will think in that moment that joy without peace cannot exist. And so I hope that from this wonderful hall, from the orchestra, from the chorus, from you, a message should arrive to all the people that not only in Ukraine, but in the world are creating violence, hate, and a strange need for war. We are against all that.
총구 앞에서는 음악도 무력하더란 회의도 있지만 그래도 여전히 음악의 힘을 믿고 있는 사람들도 있습니다. I think that it can transcend politics. Music can transcend language. So many things. It can connect us on a very human level. We're all born understanding music. It's amazing, you know. The baby can sing immediately. So uh, music is a a great connecting and unifying force. And maybe we need to focus more on things like that that connect us. What makes us similar? rather than what disconnects us. For me personally, music is everything. It, um, it gives hope, it gives all spectrum of emotions, it gives love. Uh, um, it's, uh, it's, music has uh, everything which you can find in life, every spectrum of emotions and feelings. And I, I believe that music, uh, that we as performers can pr project these emotions and share them with the audience. This is the truth that the truth is not seen in the eye. The music is not seen in the eye. The music is not seen in the eye. The music is not seen in the eye. 제가 음악을 하기, 하기 때문에 어, 음악가들이 얼마나 많은 시간을 음악에 썼는지 저는 알고 있기 때문에 저는 음악이 이 세상에 존재하는 몇안 되는 진짜라고 생각해서 인간에게 음악이 필요하다고 생각합니다. So the musicians are now in this moment. They are like a soul of music. They are making music. They are making music. They are making music. They are making music.